kerangkeng manusia di rumah bupati nonaktif langkat terbit rencana perangin-angin di desa Raja Tengah, kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sudah ada sejak 2012. Informasi awal dijadikan tempat rehabilitasi untuk orang atau masyarakat yang kecanduan narkoba. Atau ada yang dititipkan orang tuanya terkait kenakalan remaja. Kata Kabit Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Pada Senin 24 Januari 2022 sore. Kerangkeng itu diketahui ketika operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK beberapa waktu lalu. Hadi menjelaskan, ada dua kerangkeng manusia di rumah bupati nonaktif langkat yang berukuran 6 x 6 meter. Kedua sel itu diisi 27 orang yang setiap hari bekerja di kebun sawit. Saat pulang bekerja, mereka akan dimasukkan ke dalam kerangkeng lagi. Menurut polisi, 27 orang tersebut diantarkan sendiri oleh orang tua masing-masing. Bahkan para orang tua menandatangani surat pernyataan. Mereka datang ke situ diantarkan oleh orang tuanya dengan menandatangani surat pernyataan. Isinya antara lain, direhabilitasi, dibina, dan dididik selama 1,5 tahun. Mereka umumnya adalah warga sekitar lokasi kata Hadi. Dijelaskan Hadi pada 2017, BNNK Langkat sudah sempat berkoordinasi dengan terbit rencana perangin-angin jika memang dijadikan tempat rehabilitasi harus ada perizinannya. Namun sampai detik ini belum ada perizinannya dan saat ini sedang didalami oleh tim gabungan katanya. Dugaan tindak perbudakan manusia itu pertama kali diungkap oleh Perhimpunan Indonesia untuk buruh migran berdaulat atau migran care. Menurut migran care, Pihaknya menerima laporan adanya kerangkeng manusia serupa penjara, yaitu berupa besi yang digembok di dalam rumah terbit. Diduga, kerangkeng itu digunakan sebagai penjara bagi para pekerja sawit yang bekerja di ladang bupati tersebut. Anis mengungkapkan ada dua sel dalam rumah terbit yang digunakan untuk memenjarakan sekitar 40 orang pekerja. Jumlah pekerja itu kemungkinan besar lebih banyak daripada yang saat ini telah dilaporkan. Mereka disebut bekerja sedikitnya 10 jam setiap harinya. Selepas bekerja, mereka dimasukkan ke dalam kerangkeng sehingga tak memiliki akses keluar. Para pekerja bahkan diduga hanya diberi makan dua kali sehari secara tidak layak, mengalami penyiksaan dan tak diberi gaji. Migran Care menilai bahwa situasi ini jelas bertentangan dengan hak asasi manusia, prinsip-prinsip pekerjaan layak yang berbasis HAM, dan prinsip anti-penyiksaan.